Okay, uh, good day po ulit, gentlemen and ladies na kap kabaro ko sa buhay marino. Again, gentlemen, uh, good day. I'm Kuya Noli and back to pad session po di tayo. So, wala tayo magawa dito lang sa bahay. So, gawin natin kapakipakinabang yung ating standby action. Yung last session po, nung nakaraan yung patch session type point one is on how to use the draft survey program for five holds and six, seven holds in <coughs> storage plan. So, ngayon naman po, halos continuation lang din po ito. Gaya po ng sabi ko before, na nabanggit ko. Um, gagawin natin step by step yung ating session about this uh, drop survey program. So, sa ngayon, itong session 5.2 is regarding sa paggamit ng maximum cargo calculation. Now, meron po tayo example voltage. Exerted po ito from uh, my previous vessel. So, <coughs> so let's start. Um, where is it? Let's start. Okay, so ito po yun, ah, gentlemen. Galing po sa Desert to Spring before. Ito yun yung Voyage Order. So kung mapapansin po ninyo, uh, under Voyage Charter. So kapag Voyage Charter, uh, mas maganda, mas marami tayong maikarga. Kasi ang bayaran po dyan ay sa tonelada ng karga. So, kung mapapansin ninyo, ang port rotation niya is Santos, Brazil, loading, sugar, plus bunkering. Then, ang disport niya is Lagos, Nigeria. Okay? Uh, one of the safest port on earth. <laughs> ano pa? Uh, kaya pag nabibiyahe, uh, bihira po nabibiyahe dyan. Kaya pag nabibiyahe ka po dyan, napakaswerte niyo. <laughs> okay. <clears throat> Next. Okay. Important notice. So, ayan po. Load port. One safe port. One safe port. Santo Brazil. Then, cargo details. Raw sugar in bulk. Storage factor is 42 to 42.5. So, yung pinpura dyan. Cubic feet per metric ton. Meron na po ditong booking cargo na sinasabi. Ayan, 50,000. Plus minus 10% at buyer's option. Okay. So kung kaya pa natin mag plus, mas maganda. Okay po. Then, pre-storage plan as per your slash. Okay. So hanggang yan lang po muna. <coughs> Okay, lampasan natin ito dahil yun yung pinadala ko dati. Ayan, so magod na ako dyan. So, ang details po, <coughs> sa channel, ayan, meron siyang uh, 13.2 yung pinakamalalim niya. Okay, tapos marami siyang loading uh, terminal. Kung mapapansin ninyo, ano? <coughs> ayan. So, ang kukunin natin ng loading terminal, siyempre, yung pinakamalalim. Ito. May available drop na 14.2. Okay po. Uh, may 13.7 pa. Okay, yan. Then, mga precaution and agent. Ano po yung hanapin natin? Ito po. This port, Lagos, Nigeria, maximum arrival drop is 
seven. At water density of one zero zero five. Okay. A range arrival with minimum trim. So, para mas marami tayong may karga, dapat po, ano, um, <coughs> even kill. Okay? Ayan po. So, uh, hanggang na lang po muna tayo. Okay? So, let's proceed tayo sa ating program, sa basic action program. Again, gentlemen, reminders. Uh, yung huli kong in-upload na version ng program is 2021 5.2 So, before ako mag-run itong tutorial, ni-review ko ulit yung program. Meron ako na ko yung nakitang konting error. No? Okay. That's why uh, <clears throat> in-update ko na kagad siya. So, ang latest niya is 5.3 so, na-receive natin yung voyage order. So, magkukumpi tayo ng maximum cargo. Uh, Na-pre-calculate na yung 50,000 kaya. Okay. So, tingnan natin kung ilang pa ang pwede natin pasopra. No? Huwag tayo mag-rely doon sa binigil na order na 50,000 times. Okay. <coughs> So, reminder gentlemen, ang um, loading port is malalim, no? May 14.2, 13.7. So, ang, pinaka, ang mababaw is yung is charging port, 12.7. Okay? So, ang pre-calculation natin is doon sa is charging port. So, 12.7. Density of 1005. Okay. Then, uh, lalabas po ang kanyang <coughs> ang number 3 step. Ilulock up niya na yung equivalent ng 12.7 sa hydrostatic cable sa seawater displacement. Ito po ang seawater displacement. Okay. Step number 4. Um... Iko-convert po ang seawater displacement to dock water displacement with density of 1005. So, ito po ang result. Number 4. Then, yung light shift. I-apply natin ang light shift. Isa-subtract natin sa displacement ng dock water. Ang result po is dead weight. Okay, dark water displacement minus light shift is equals to dead weight. Then from the dead weight, eh, sa subtract din po natin ang ROB. Okay, sa discharging port. So, let's say ang instruction po is arrive tayo sa discharging port with 750 tons ng fuel. Remember, bunkering po tayo sa Santos. Okay? So, kukumpitin natin yun na mag tayo with 750 tons na fuel. And then, with 120 na diesel oil or LSMGO, 60 tons na lubes, and the fresh water po is 250. So, pwede yan 150 or 200. So, I prepared 250. Okay. Kasi sa Nigeria, madalas dyan yung ano eh, bitin-bitin uh, ka sa pagpasok. Okay. Next, ang pumpable balance. Okay. Ito ang pumpable balance sa mga susunod nating session, uh, i-discuss ko yan, no? Kung paano pagkuha ng ang pumpable balas. Okay. So, ito pong lahat ng ROB o tinatawag na known weights. Dedidak po natin dun sa dead weight. Ganon din po yung unknown weight. Yung sa constant, yung tinatawag. Ibabawas din po natin yan. Then, 
Kung gusto niyo mag-apply ng deflection allowance, you can apply. Okay? Magma-minus kayo o magpa-plus. Sa akin, hindi na po ako nagma-minus or nagpa-plus ng <coughs> deflection allowance. Uh, ang pangsalo ko na lang, itong remarks. Okay po? So, after natin ma-deduct sa dead weight, yung consumables or deductibles plus constant, yun na po ang maximum cargo to load in metric ton, ito yung long ton yun po, step number 10 next <coughs> ang total load capacity natin is 2.5 million 08k cubic foot per metric ton then as tawish factor po raw is between 42 and 42.5 so dito na lang po tayo sa 42 Pwede naman 42.5. Hindi nagkakala nagkakalay yan. Okay. Sa baba niya, meron siyang pre-calculation ng even cargo distribution. Ito po. Kung mapapansin ninyo, ay ito sa baba. Okay. Ayan po yung kanyang formulas. No? Kung paano naka-arrive dito. Okay. So, the less yung capacity ng bodega, the less yung amount. Pero, proportion sila, 89%. That's why, even cargo distribution. So, sino mas malaki, mas malaki ng buwat niya. Yan po yung basic, no? Basic calculation. So, step by step. So, I wish po na, na naintindihan ninyo, no? Yan basic calculation. Punta naman po tayo doon sa advance. Basic pa rin. Medyo advance lang po ng content. Ito po. Maximum cargo calculation. Ito po ang aking ginagamit. Kasi ito po ay yung data base. Dito po lahat nakarecord gentlemen and ladies. Lahat po ng aking voyage. Okay. 2011. Yan. Simula nung nag-umato ako. Nandiyan. Okay. So, voyage 42 po tayo. Yan. Voyage 42. Lalabas yan doon. Number 103. Yan. Ito po yung file name niya. Ito po yung file name. Automatic ito na create base kung ano po ang in-entry natin dito sa mga cell from left to right. Uh, wala lang po yung date. So ito, Lagos. Ayan, nakita nyo Lagos. Raw sugar. Okay. Um, <coughs> drop. 12.7. Ayan. And yung cargo, 52,865. Double check na natin kung pareha siya kanina. Uh, nasa yun? Sa basic. 40, ayan po. Kita niya. Yan. 52,865. Okay. So, balik ulit tayo doon. <coughs> 52,865. So, 12.7. 1005 density then ito po ang sea water density kinonvert sa dark water density okay po then ito po ang dead weight nabawas na po ang light ship ito po ang ating deductible kung mapapansin nyo kanina okay yung kanina is vertical Ito po, horizontal naman. Okay? Every voyage, lahat po ng room na yan, isang voyage po yan. <coughs> or isang calculation. <coughs> Ito po ang total consumables or deductibles, yung light ship, and ito po ang constant. So, kagaya that, kanina, wala rin po ako in-apply na hag-sag allowance. So, ito po ang Ah, uh, kargadang 52,800 
65. So, may putal po, no? Pwede natin dagdagan, pwede natin bawasan. So, 1 TPC is about 56 tons. <coughs> pwede natin dagdagan. Bila na lang to para ba mabuo. Uh, 35 tons. Tama po ba? So, dito po yan. Kung gusto natin buuin yan, okay, dito na lang tayo mag-adjust. <coughs> May tinatawag dito, ayan, adjust head. So, ito, binago ko rin po ito, no? Instead na magpa plus minus ka sa dito sa dead weight displacement, dito na lang automatic. No? Kagaya niyang, uh, magdagdag tayo 35 tons. I-type na po natin 35 tons. So, ibig sabihin, nag plus yan ng 35 tons. Okay po? And then, kung titignan nyo, nagbago din ito. Ibig sabihin, na nagdumilaw ito, nagkaroon siya ng adjustment. Okay, tinan natin kung nabuo siya. Ayan po. So, nabuo na po ang kargada natin ng 52,900. Nagdagdag lang ako ng 35,000. Wala mong problema kasi ang ating uh, fresh water is malaki. Diba? So, okay lang po. Magdagdag tayo. <coughs> In kaso, um, Mamit nga natin yung kargada na yun. So, magbuhas na lang tayo fresh water. Okay. Yan po. Then, next po is port. Lagay natin dito is arrival port is Santos. Yan. And then, si doon na uh, 1017. Let's say fresh water na rin. Let's say ito uh, sample arrival drop. Then, ang departure drop natin doon. Yan. Isusunod po natin yung subject matter na yan. Sa susunod, ah, yung susunod po natin session about dito, departure. Naa-arrive tayo sa discharging port ng Ibintin. Ano daw po ang ating uh, departure naman sa loading port. Okay? So, abangan niya na. Uh, session 5.3 Kagawin natin yung session 5.3 Okay So, Lagos uh, 1.005 12.7 Okay 12.7 uh, 12.7 Even kill Okay Ayan, 42, storage factor. Ayan po. Ayan. So, meron na po ditong storage. Ayan. Kagaya din po doon sa, ano, sa basic calculation, nilagyan ko rin ito ng estimated, uh, ah, sorry, sorry. Nilagyan ko rin po ito ng uh, even cargo distribution. Okay, ayan. Kung papansin niyo po rito, ayan o, oh, 8856, 8856, yung kanyang percentage, 8856, 8856. Ano po? Ayan. So, pwede niyo rin po itong baguhin. Uh, let's say, buuin niyo to, lagi gawin niyo, gawin natin 89. Yung nga lang, pag binago natin yan, umiiba ang kulay. Pag binuo natin, o ibig sabihin na nag-input tayo dito sa area na yan, sa, sa cell na yan. Kasi kung papansin niyo nyo, nakaselect yung cell, pero wala siyang entry. So, once mag-entry tayo, 11,300. Sarado natin. Ayan. Ito, 11,300 is equal. Estimated. Ito, 11,200. Ito, 11,200. Shoot pa yan. Ayan, shoot po. Uh, 53,900 total cargo. Dito po, wala na. Okay? Since, sa, uh, since particular po, nilib lang po siya, so wala din po siya rito. No? 
Ayan. Then, lagay natin is yung uh, cargo grade. Raw sugar na lang. Sugar. Then, copy paste. Hanggang dito lang. Ayan. Load port. Santos. Pagpipila pa natin yan, no? Oh. Para mag-reflect siya doon sa storage plan. Lagos, this port. Yan. Then, kung gusto nyo ilagay stability result, pwede rin. So, ito po yung remarks. Copy lang. Copy page lang. Ito. Ayan na po yung remarks. Okay. <coughs> Tapos na po ang ating uh, eh, ang ating preparation. Pero ito pong weight, hindi pa tayo nakakasiguro dito kung ito ay even fill. That is only even cargo distribution. Not even kill. Okay? So, dyan na nga po papasok ang stability calculation sheet na tinuro ko before. Okay. Ayan. Tingnan natin. So, uh, ipakita ko lang sa inyo. Stability calculation sheet. Kung paano natin gagawin even here. Um, stability calculation sheet. Assuming lang po, no? Ipakita ko sa inyo. Uh, ito yung stability calculation. Fresh water is 250. Let's say 150 ito. Assume. Constant is 300. Okay. Ang fuel. Let's say aray tayo na wala na tayong laman dito sa 4. Okay. May 90 pa. Malit. Okay. Short naman. Magdagdag tayo sa center ng 130. Okay. 70 na po. Uh, 750 na po ang ating fuel. Ang LSPO is 120. Dagdag tayo ng 20 dito. So, 45. Okay. Yan. Balas. Ang balas natin, nagawa itong after pit. 80 tons. Um, 75 lang po, di ba? So, let's say 15, 15, 15, 15, 15, 15, okay, 75 tons. Okay. <coughs> so, dito na sa kargada, less than 38, uh, 35 tons. So, tingnan natin. Assuming, yan ang kargada na lang. 35 tons less. So, ilan ang trim? Pagkaganyan ang condition. So, 9. At density of 1.025. Ano na? 1.05. So, meron ito 10 cm trim. Kapag even cargo distribution na in-apply natin. Okay? So, babawasan natin ng 10 cm. Ang old trim is 10 cm. Point 1. Ang report trim natin is 0. So, magta-transfer tayo ng uh, sun, bodega, sorry, 5. I-delete natin yan. Magta-transfer tayo ng 646 from number 5 to number 1. Okay. 646. Oh, wait, wait, wait. Lock it. Lock it. Hmm, something. Okay. Sa European type pala ito. Double check nga natin. Baka naka-European tayo. Okay nga. Naka-European. So, the gentleman, no? Naka-European siya eh. 
dapat Japanese. Subukan na rin natin. Balik tayo stability calculation sheet. Ay, is correct na. Hindi pa rin. Negative thing na tayo. Ah, sorry. Negative. Negative one. Ayan. Okay. Ang nangyari is nagbawas ka yan 646 so ngayon is even kill na okay ito double check pa rin po ito no? kasi itong setup na to is pang European okay itong formula na to uh, ito double check pa siya kung paano siya mag automatic mag convert sa Japanese or Korean So, so, balik tayo doon sa ating cargo distribution. Ito. At a plus 650. 650. Ito naman, minus 650. Estimate, uh, assume lang po yan, no? Okay. Then, pwede na natin i-double check yan sa loading computer kung malaki ba ang deflection so at least hindi na tayo lalayo dyan sa ano yung stress number ko hindi nag ano ito ang laki oh 95% oh okay halos magpupuno na ito yan ito 91% double check natin ang hatch wise number 4 hold oh, number 5 5 holds Ito. Ito po. Uh, Iki-click lang po natin yan. Yan. So, yan po. Okay. Tama po ba? Yan. 53,900. Assuming, may check natin siya sa loading computer. Parehas. Even feel. So, meron na po. Check natin sa uh, storage plan ng 5 volts. So, ayan po yan. Miss and gentlemen, ah, titignan nyo rito ha, kung, na, kung naka, ah, nakaselect po ba rito sa list box. No? List box po ang tawag dito. Kung mapapansin nyo doon sa database, dito siya pumunta. Nakakapi dito. So, ito po ang list box. Yung file name natin sa database, nandito po siya. So, ayan po, gentlemen. After natin maglagay ng comment, kompleto na po siya. Assume na double check natin sa loading computer at even clear nga po siya right so pwede na po natin check yan ang ating 5 holds storage plan so ayan po lumabas dyan ang result no? ayan ay, uh, 91% kaya 88% uh, 88.8 8.795 Okay, almost napupuno itong Bodega Uno Okay, so dito Leave lang mo natin yan Pag-aaralan natin pag sunod na session Okay Then ito po yung comment na sinasabi ko Ito yung pang salo ko Dahil hindi ako naglalagay ng Um <clears throat> Uh, deflection allowance. So, yan. The, the above quantity are about and without guarantee. The final drop is likely, sub likely subject to change due to blah, blah, blah. So, after loading, let's say yan pa rin ang figure natin sa kargada. Tatanggalin natin tong comment na to. Pagtanggal lang po niya comment na yan, ito. Delete or hide remarks. Dapat pala hide remarks, not delete. Yan. Nakahide na siya. Okay po. Ayan. Again, uh, reminders po, dito sa area na to, i-update po natin to. Ano? Yan. Ito, nasa ano to? Uh, ito yung sa um, uh, shift particular uh, sa grains, no? Grains. Ito yung untrimmed end. 
Ito naman sa bill capacity. Okay? Importante po yan para siya po ang magre-reflect dito. Okay? <coughs> And then kung grains ang kargada natin, ang gagamitin natin is ang trim, i-check-check lang po natin itong box na yan. Kaya yan, sabi niya true. So ito ang kukunin niyang capacity kapag grains. Okay? Yan. Kapag weight cargo naman, bail, yan. Ito naman daw. Pare siya ng kulay. Dito siya, kukuha. Kung mapapansin ninyo, 401, yan, 401. Okay po. I wish, gentlemen, wala na akong kulang o wala akong nakalimutan. Ito, date lang, date lang, date and date din to to. So, with date, lalabas dyan yung date. Okay. Yan. So, after loading, ginagawa ko na lang, cargo storage na siya. Yan. Pwede nyo na rin i-print out. Ngayon, kung sa, sa final loading, may changes ng figure, uh, balikan nyo lang yung ano, balikan nyo lang po ito. Baguhin nyo rito yung figure ng kargada. Diba po? Kaya, baguhin nyo lang dyan yung figure. Ganyan, ganun din po yung drop. No? Nandyan yung drop na sila. Kaya, yung departure Santos, nandyan yun. So, baguhin nyo na lang po yan. No. Okay? So, ano pa po? Wala na ako nakakalimutan. So, that's it. Okay? I wish, gentlemen, na uh, wala akong nakakaligtaan and nakakatch up kayo sa ating patch session ngayon. Kung meron po kayong question o nakitang error, mag-message lang po kayo. No? O mag-comment doon sa YouTube just in case. Uh, yung inyo pong suggestion, very welcome po yan. No? Para dahan-dahan, gaya sinasabi ko before, dahan-dahan, ma, you know, totally perfect. Mami-minimize natin ang error sa program. Again, gentlemen, reminders, itong paggawa, pag, pagpapaganda ko ng program, hindi lang po ako may gawa nito. Ito po is with cooperation ng aking mga nakasama sa barco. Dahil sa mga kasama ko sa barko na nagko-comment, nagsasuggest, that's why, dahan-dahan na, na, na napapaganda kayong program, naleles yung button, okay? naleles yung entry, ganun po. Nagsimula din po ako sa, ano, sa scratch kung paano gumawa ng program. Pero, <coughs> ngayon, scratch pa rin. <laughs> no? Okay? So, I wish, gentlemen, um, makatulong ito sa inyo. And for your information, ang isang nag-suggest nito na kasama ko sa barco na itong video tutorial is yung AB na tinuturoan ko sa cargo calculation. So, thankful, uh, maging thankful din po kayo sa kanya. Kasi kung hindi po dahil sa kanya suggestion, hindi ako gagawa ng video tutorial sa YouTube. Siya po ang nagsuggest na ika nga niya eh, pagtagal ng panahon, baka hindi na ako nagbabar ko, eh, hindi na ako makapagturo. So, nakita ko rin, so, mas maraming matututo yung interesado na mag-aral. So, i-download nyo lang po ito and ulit-ulitin nyo lang Uh, makakatch up nyo rin. Okay? Kung meron pang question, sige, mag-question lang po. Mag-raise ng question. Uh, sasagutin po natin yan sa abot na ating mga kaya. As long as hindi pa po full ang ating memory. Okay? Reminders po dun sa um, mga nag nagtatanong kung paano ko uh, uh, saan ma-download yung program Pumunta lang po kayo doon sa Facebook group 
ng Merchant Navy PH. Then, punta po kayo doon sa Files, yung tab. Okay. Andun po, tingnan nyo sa tab, makita nyo yung files. Pasukin nyo po yung files. Andun lahat ang aking Excel program. Uh, kasi marami nagme-message eh. Uh, hindi ko po kayo maiisa-isa. Okay. Na padalhan. Lalo po pag ka-offline ako. Sa cellphone, mayroon magpadala eh. So, anyway. Uh, dito sa tutorial sa YouTube, iat ilalagay ko rin po yung link ng files. Yung files na mismo, lahat ng files na Excel. Hindi lang itong cargo calculation, pati yung mga basic Excel programming. Ilalagay ko, ah, nando na rin po ilalagay ko doon. Okay? So, again, thank you gentlemen sa mga nagko-comment, sa mga nagsasuggest. Okay? So, thank you, God bless, and may your dreams come true. This is Kuya Noli, and good day.